皆さんこんにちはノバナーですイースターの4連休が始まりました4連休の初日はアルツ山地にあるベルニゲローデという町にやってきました今回の目的はベルニゲローデ城とバウムクーヘンの2つです観光列車に乗ってお城へ向かいます老で城に到着しましたこのお城の中庭から見る絶景を楽しみに私はここに来ましたラプンツェルのお城とも言われているようでとてもかわいいそして美しいお城です。イースターの初日はお店は閉まりますが空いているレストランを探しに行きましたカトフェルハウスポテトハウスという名のレストランに入ってみますまずは地ビールで乾杯ですそして注文したものは鹿肉のグーラッシュですハルツ産地は鹿肉が有名なんだとかこのもたちがグーラッシュを気に入ってたくさん食べていましたベルニゲローデの町は木組みの家だらけで歩いているだけで幸せになりました太陽が出たら食べないといけないアイス歩きたくないを連発する子どもたちにアイスを与えて歩いてもらいます。ベルニゲローデの町から車で約10分バウムクーヘンのお店に到着しました建物自体がバウムクーヘンってかわいいですよね早速店内でバウムクーヘンを注文しましたアイシングバウムクーヘンの上にたっぷりと生クリームが乗っていますお土産に一つバウムクーヘンを買って帰りたいと思います。イースター4連休2日目の土曜日まずは家に大量にあった空き瓶を捨てに来ましたドイツではデポジットなしの空き瓶はこのコンテナに自分で捨てますその後ホームセンターに来ました土曜日の今日だけお店が開いていますあ
バスルームの電気が壊れたので新しい電気を買いに来ました全く同じものが見つかってよかったです。あとはこれ、日本語でなんて言うんでしょうね後にし大型スーパーのエデカセンターに来ましたまずはパン屋さんに寄りたいと思いますおいしそうイースターで家族や親戚と集まるからか皆さんケーキを買っていますね私たちは昨日バウムクーヘンを買ったので我慢しますそして皆さんご存知の通りケーキは紙に包まれます私たちは全粒粉のライ麦パンを一つ買いましたなんとバウムクーヘン発祥の地ザルツウェーデルのバウムクーヘンが売られています 450g で21ユーロなかなかのお値段ですそして隣には私の大好きなグフレのチョコレートめずらしくロマネスコを発見しましたじゃがいもの種類がとっても豊富です私はいつも煮崩れしにくいタイプのものを買います前回の動画でドイツの高級紅茶ブランドロンネフェルトをご紹介しましたがいつもそんな高価なものは飲んでいられません来週はお寿司パーティーの予定なのでカニカマを買っておきますそして焼きそばを作る用の麺も。カリフォルニアロールも作ると思うので白ごまも一袋大型スーパーはさすがハーブの種類も豊富ですタイムを切らしているのでタイムとそして削られていないナツメグホールそして大好きなブルグルレンズ豆も買っていきますパスタの種類も豊富ですが今日はまだ試したことがないものを買ってみますこのスペルト小麦の全粒粉でできたパスタを買ってみたいと思いますコリアンダーとこの季節に並ぶ餃子ニンニクも買って帰りますそしてお魚も買って帰りますスーパーの横にある中華インビスで子供たちの焼きそばを買っていきますサイ入りの焼きそばを一人前注文したのですがものすごい量が入っていましたこれで 6.9 ユーロ約1000円でしたどうですか<笑>さて買ってきたお魚は冷凍してお寿司パーティーの時に使おうと思いますドイツで愛されるお寿司といえばサーモンなので私も毎回サーモンとアボカドを使ってカリフォルニアロールを作っています
日本にいた頃は自分でお寿司を巻いたことがなかったのにドイツでよくお寿司を巻くようになりましたさてお昼ご飯はこのベアーゼンちりめんキャベツを使ってなんか作りますとその前に皆さんにご報告がありますじゃじゃーんストーブのお鍋買ってしまいましたストーブについて視聴者さんからコメントやメッセージをいただいてそしてこの色だけセールだったのもあり思い切って購入しました宝の持ち腐れにならないように大切に使いたいと思います今回購入したのは2 0センチのお鍋ですが2 0センチだと重すぎなくて洗うのも意外と大丈夫です何より見た目が可愛いのでキッチンに置きっぱなしでも気になりませんちりめんキャベツは生クリームとの相性が良いので今日はパスタと一緒にいただきたいと思いますべすぎると中毒症状が現れるナツメグですがこの風味がたまりませんよね今日はひよこ豆でできたパスタを使います。茹で時間は5分ですひよこ豆のパスタは全粒粉のパスタより低糖質でタンパク質がとっても豊富です美味しかったらリピートしたいと思いますここに青ネギを散りばめて出来上がりです。うん。うん。美味しい。うん。食後のデザートはバウムクーヘンですお店で食べたバウムクーヘンはアイシングがすごすぎたのでこのプレーンのバウムクーヘンを食べるのが楽しみです。ザルツベーデルでいただいた時のように薄く切って食べてみます。好みの問題でありますが、私は正直ザルツベーデルのバウムクーヘンの方が好きです。夜の6時あるところに向かっています。今日はイースターファイヤーを見に近くの森へやってきました皆さんビールを飲みながら楽しくおしゃべりしています私たちもまず
ビールで乾杯ですそして焼きたてのソーセージをいただきますの消防士たちが火をつけていきますイースターファイヤーには悪霊を払う豊作を願うなどの意味が込められているようです。ドイツのいろんなイベントもこれからご紹介したいと思いますのでまたお時間がある時に見ていただけると嬉しいです皆さんからの応援やコメントいつも励みになっていますそれでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました